ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அனிதா விஜி இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன வீடியோ அப்படின்னா உலகமே மிகப்பெரிய பீதியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கொடிய நோய் ரீசன்ட் டேஸாக மக்கள் மத்தியில் பரவிட்டுருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த ஒரு நோய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த இடங்கள்லேருந்து மற்ற இடங்களுக்கும் வந்து பரவலாக பரவிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க ஸோ ஸோ அது என்ன நோய் அது யார்கிட்டேருந்து யாருக்கு பரவுது அது எப்படியெல்லாம் பரவுது அதிலேருந்து நாம் எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்த வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட வேலையே என்ன அப்படின்னா ஒரு புதுசாக ஒரு டிசீஸ் வருது அது வந்து மக்கள் அதிக அளவு பாதிக்குது அப்படின்னாலும் ஒரு சின்ன வியாதி வருது அது எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அதனால எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் எல்லா டேட்டாஸையும் கொடுக்கறதும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு அலாட் கொடுக்கறதும் மக்களை வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அலாட் கொடுக்கறதும் தான் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓட மிக பெரிய வேலையாக இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அறிவிப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா உண்மையிலே அது வந்து நாம் கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கவே கூடாது அது வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எம் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மங்கி பாக்ஸ் அதாவது குரங்கு கிட்ட இருந்து மனிதனுக்கு வந்த ஒரு நோயை தான் வந்து மங்கி பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து சுருக்கமாக எம் பாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸை பற்றி தான் மக்கள் மத்தியில் அதிக அளவில் பேசப்பட்டுட்ருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசீஸை தான் நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு அறிவிக்கிற எதையுமே நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஒரு டிசீஸ்க்கும் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக அவங்க எப்போ அறிவிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா கொரோனாவுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அறிவிச்சதா நம்மளுடைய டேட்டாக்கள் சொல்லுது சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து முத முதலாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் தான் குரங்குகளுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு குரங்குகளிடமிருந்து காங்கோ அப்படிங்கிற ஆப்பிரிக்க நாட்டில் வாழ்ந்துட்டுருந்த மனிதர்களுக்கு தான் முத முதலாக இந்த எம்ஃபாக்ஸ் வந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த டிசீஸ் வந்து இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து ஏதாவது வேக்சின் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ்க்கான பர்டிகுலரான வேக்சின்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஸ்மால் ஃபாக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேக்சின்ஸை தான் வந்து இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த எம்ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து ஒரு எண்டமிக் டிசீஸாக தான் பார்க்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு எண்டமிக் டிசீஸாக தான் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்பிடமிக்காகவும் மாறும் ப்ளஸ் இது வந்து பேண்டமிக்காக மாறுறதுக்கான அதிக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னும் நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜென்சி அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகே இந்த எம்ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மங்கி ஃபாக்ஸ் ஒருத்தவங்கள இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொப்புளங்கள் இருக்கும் அதாவது கொப்புளங்கள் அப்படின்னா நல்ல பெரிய பெரிய மறு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நான் சைடில் வந்து பிக்சர் ஆட் பண்ணுறேன் பெரிய பெரிய கொப்பளங்கள் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் தசை பிடிப்பு அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய தசைகள்லாம் இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொப்பளங்கள்லாம் வந்து தசையெலாம் அப்பப்போ பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக நார்மலாக இருக்க முடியாது இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு சோர்வான நிலையில் தான் இருப்பாங்க ஸோ மூணாவது சிம்டம் வந்து சோர்வாக இருப்பாங்க ஓகே நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பாடி ஃபுல்லாகவே கொப்பளம் வந்து தசைகள்லாம் அப்பப்போ பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் சோர்வாகிட்டு இரும்பி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அடுத்து வந்து தொண்டை புண் தொண்டை புண் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ சிம்டம்ஸும் இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது மிக கடுமையாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து அதாவது பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு நாட்களுக்குள்ளே இந்த டிசீஸ் இவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் 
ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு அப்புறமா அது தானாகவே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டு இறப்பிற்கே உள்ளாவதாகவும் சொல்லப்படுது இந்த எம்ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எண்டமிக் டிசீஸ் தான் இது வந்து பேண்டமிக்காக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பரவிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு எப்பிடமிக்காக இப்போ மாறிட்டுருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளுக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் இது வந்து இது பேண்டமிக்காக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சியாக பார்க்குறாங்க விலங்குகிட்ட இருந்து வர்றதுனால இது வந்து ஜுனாட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜுனாட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்ஃபாக்ஸ் ஸ்வீடன் பாகிஸ்தான் கனடா போன்ற நாடுகளில் பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டுட்ருக்கு ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அங்கே மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்ருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து இது எப்படியெல்லாம் பரவுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜுனாட்டிக் டிசீஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் டச் பண்ணுறது தொட்டு பேசுறது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சப்போஸ் நம்ம யாரை தொடரமோ அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வரும் ஓகே அது அடுத்து நம்ம அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து பேசும்போது அவங்களுடைய எச்சில் நம்ம மேலே தரிக்கும்போது அல்லது அவங்களுடைய உமிழ்நீர் எங்கே எங்கேயாவது துப்பி இருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம கால் வைக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஸுவல் கான்டாக்ட் மூலியமாகவும் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அந்தளவுக்கு வந்து வேகமாக பரவாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது எம்ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லையா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விலங்குகளுக்குள்ளாரவோ அல்லது மனிதர்களுக்குள்ளாரவோ நுழைஞ்ச பிறகு தான் அங்கே போய் அதோட என்ன சொல்கிறது அது உயிர் வாழவே ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ தான் வந்து அது நிறைய அள அதிக அளவில் வந்து ரிப்ளிகேஷன் பண்ணி அங்கே வந்து புதிய செல்களை வந்து நிறைய உருவாக்கி புது புது வேரியன்ஸை உருவாக்கி அது அது மூலியமாக நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் பரவும் முறையில் வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ரொம்ப வேகமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா பாக்டீரியாக்கள் வந்து காற்றுலேயும் உயிர் வாழும் நீர்லேயும் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஸோ அப்போ காற்று நீர் இது எல்லாமே வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் வந்து ஈஸியாக பரவும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் காற்றை போல் வேகமாக வந்து ஈஸியாக மக்களுக்கு வந்து நோய்களை உண்டு பண்ணிட்டு போயிடும் பாக்டீரியாக்கள் ஆனால் வைரஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இந்த கான்டாக்ட் நம்ம வச்சுக்கிறப்ப தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தவங்க வந்து தொடுறது பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய எச்சில் வந்து மேலே படுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம இருக்கும்போது தான் வந்து பரவுறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் பரவுகிற விதத்தில் நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை பட் நாம் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் சப்போஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நூற்றில் பத்து பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு வந்து இருந்துட்டு சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்து மாறுபடும் சரிங்களா ஓகே இதை வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது பரவக்கூடிய விதம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ அப்போ நம்ம அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் எங்கே போனாலும் வந்தாலும் சும்மாவே நான் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஒரு சி கன்சியூவாக இருக்கிற லேடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி அவங்க வந்து ரெகுலராக செக்கப் போவாங்க சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரெகுலராக போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்கவங்களாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அவங்க போயிட்டு வரும்போது மெயினாக குளிச்சிடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தால் குளிச்சிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படி இல்லை அப்படி குளிக்க முடியாது ரொம்ப முடியாதவங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களோட கைகளை கால்களை வந்து நல்லா சுத்தமாக கழுவிக்கலாம் அவங்களோட காதுலேருந்து மூக்கு நல்லா கழுத்து வர அவங்க நல்லா க்ளீனாக வந்து கழுவிக்கலாம் நல்ல ஒரு மைல்டான ஒரு சோப்பு வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு அடிப்பட்டவங்களே பார்க்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் அவங்க அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அவங்கள இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் வந்து நர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி விட்ருவாங்க இருந்தாலுமே வந்து ஒரு ஆயில்மெண்ட் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து கூட இருந்து கவனிச்சுக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஹ
ஓகே ஓகேங்க என்னால் இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போனாலும் வந்தாலும் சும்மா உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட போகிறீங்க உட்காந்து பேசுகிறீங்க எதையாவது சொல்கிறீங்க போகிறீங்க வரீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கைகளை வந்து கழுவிக்கிறது நல்லது வீட்டுக்கு வந்து அடுத்து ஒரு வேலையை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கைகளை வந்து சுத்தமாக கழுவிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே உட்காந்து பேசியிருப்பீங்க எதையாவது சாப்பிட்ருப்பீங்க எல்லாத்தையும் தொட்டிருப்பீங்க அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் அடுத்த ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கைகள் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது உங்கள் ஃபேமிலிக்கே நல்லது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த எம்பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது மக்கள் மத்தியில் மிக பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுட்ருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் அனிதா விஜய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே பாய்